A continuación presentaremos la clase de bases biofísicas de la excitabilidad correspondiente al ciclo de biología celular y tisular de Lefuna Escuelas. En la clase anterior estudiamos algunas de las características que tiene el transporte de sustancias a través de la membrana. Repasamos la estructura de las membranas biológicas y vimos cómo a pesar de ser una barrera impermeable al pasaje de iones y solutos polares, existen mecanismos que permiten el pasaje de estos. Estudiamos algunas de sus funciones y vimos cómo una de las más importantes es la función de compartimentación a separar medios de distinta composición como son el interno y el externo y como dijimos constituye una barrera al paso de iones y solutos polares. En la figura tenemos representado la distribución de los principales iones. Como pueden ver, y además de los iones, también tenemos representados las proteínas que se encuentran en el interior celular, las cuales al pH de la célula presentan carga neta negativa. Como pueden ver, existe una simetría de cargas entre el interior y el exterior de la célula. Y esta simetría de cargas se puede evidenciar como una diferencia de potencial. Es decir, que esta diferencia de carga la podemos medir con un voltímetro. Nuestro voltímetro va a medir la diferencia de potencial entre dos sectores, el interior y el exterior. Para poder medir la diferencia, el potencial dentro de la célula, lo que necesitamos es un electrodo de punta muy fina, como el que tenemos representado acá de vidrio, que pueda penetrar a la célula sin romperla, y de esta forma podemos medir la diferencia de potencial entre el interior y el exterior. Por convención, asumimos que el potencial fuera de la célula vale cero. Entonces, esa diferencia de potencial entre interior y exterior la podemos definir como el potencial de membrana o el potencial de membrana en reposo. Entonces, todas las células van a presentar un potencial de membrana y su valor va a depender del tipo de celular que estemos considerando. En algunos va a estar en los menos 40 milivoltios y en otros va a rondar los menos 90. Este valor, esto es muy importante, se mantiene constante. Es decir, que si esa célula presenta un potencial de reposo de menos 90 milivoltios, su potencial, en condiciones fisiológicas, a no ser que ocurra algo, va a seguir siendo menos 90 milivoltios. Y esto viene a colación de que algunos tipos celulares como son las neuronas y las fibras musculares, por ejemplo, pueden modificar su valor de potencial de membrana y lo hacen de forma rápida y transitoria en respuesta a ciertos estímulos que pueden ser químicos, eléctricos o mecánicos. Este estímulo debe ser de una intensidad adecuada y como consecuencia a dicho estímulo, ese cambio en el potencial de membrana se transmite como una forma, con la forma de una onda de amplitud constante a lo largo de toda esa fibra muscular o nerviosa. Este cambio en el potencial de membrana es lo que nosotros denominamos potencial de acción. Y a los, los tipos celulares que presentan esta característica de poder disparar potenciales de acción es lo que nosotros de, denominamos células excitables. Entonces, en la clase de hoy nosotros vamos a estudiar dos fenómenos. Los fenómenos pasivos o electrotónicos y los fenómenos activos. Y para estudiarlos primero lo que vamos a hacer es construir un circuito o análogo equivalente de la célula y definir algunos parámetros. Como dijimos en la clase pasada, la bicapa lipídica actúa como un aislante, es decir, funciona como un dieléctrico, en tanto que los medios que la bañan, los medios intra y extracelulares, son medios conductores. Si yo acumulo cargas de un determinado signo de uno de los lados de la membrana, las cargas de ese signo se van a repeler del otro lado. Es decir, que puedo tener un movimiento de, de, de cargas a través, que, que no es físico, a través de la, de, de la bicapa, ¿sí? por lo tanto, esta membrana estaría actuando como un condensador. Es así que podemos representar esto entonces como un condensador de placas paralelas, donde las placas conductoras, son los medios intra y extracelulares, y el aislante o dieléctrico que estaría acá lo, lo 
lo constituiría la bicapa lipídica. A su vez dijimos que existían proteínas que atravesaban esa bicapa y que servían como una solución de continuidad entre los medios intra y extracelulares. Esas proteínas se acuerda que las llamábamos canales iónicos. Estos canales iónicos permitían el pasaje, el pasaje de iones y podemos evidenciar ese movimiento de iones, ya que son partículas cargadas, como corriente eléctrica. Entonces, podemos representar estas proteínas como resistencias de membrana. Como ustedes ven, la resistencia de membrana y la capacidad están conectadas en palarelo. Y esto se debe a que ambos son vías alternativas al pasaje de corriente a través de la membrana. Ahora, lo último que nos falta para completar nuestro análogo es representar el potencial de membrana. Y lo representamos con una pila o FEM, la cual va orientada con su polo positivo hacia el exterior y el negativo hacia el interior. Este circuito equivalente que construimos equivale a un pequeño sector de la membrana. Nosotros, para reconstruir un segmento mayor de un sector mayor de la membrana, lo que tenemos que hacer es unir varios elementos de membrana, como que acabamos de construir, ¿sí? que es lo que tenemos representado acá abajo. Y no solo tenemos representado eso, sino que lo que hicimos fue agregar varias resistencias y cada una de estas resistencias se corresponde a una población de canales iónicos distinta, donde ahí simplemente representamos a la población de canales de sodio, los de cloro y los de potasio. Y otra cosa que representamos, bueno, tenemos la capacidad de la membrana y la otra cosa que representamos fueron los potenciales de equilibrio de esos iones, que también los representamos con una Bien, a continuación lo que les propongo es hacer un experimento. Nosotros tenemos acá representado una neurona, ¿sí? Y a esa neurona lo primero que vamos a hacer es colocarle un voltímetro. Colocamos un voltímetro y cuando pinchamos el interior y medimos la diferencia de potencial, lo primero que vamos a medir que va a ser el potencial de membrana en reposo, que va a estar por acá el valor para, este, para esta célula. Entonces, a continuación lo que vamos a hacer es colocarle un generador de corriente. ¿Sí? Pinchamos también la célula con nuestro electrodo para estimularla y lo que vamos a ir haciendo ahora es pasándole distintos pulsos de, de distinta amplitud y distinto sentido de la corriente. Entonces, en este primer caso, lo que hicimos es Inyectarle, imagínense, cargas negativas. Entonces, si el interior de la célula es negativo con respecto al exterior, al inyectarle más cargas negativas, lo que estamos haciendo es volviendo más negativo el interior celular. Y eso lo tenemos representado acá. Acá tenemos el registro del potencial de membrana y acá tenemos la corriente que estamos inyectando. Esto que va acá para abajo es mi pulso cuadrado de corriente, ¿sí?, que le llamamos corriente entrante, y como ven, cada vez que aplicamos el pulso, el potencial de membrana se vuelve más negativo, es decir, hiperpolarizamos la membrana. Y esto se mantiene constante hasta que apagamos el, el, el generador de corriente y el potencial de membrana vuelve a su valor de reposo. A continuación lo que hicimos fue aumentar la intensidad de nuestro estímulo, pero siempre pasándolo a una corriente entrante, como ven acá abajo, va para acá abajo, y nuevamente el potencial de membrana se hiperpolariza y ahora como le, un, un poco más, se vuelve un poco más negativo de lo que estaba antes. Apagamos el estimulador, el potencial de membrana vuelve hacia su valor de reposo y nuevamente hacemos lo mismo, aumentamos la intensidad de nuestro estímulo y el, la respuesta de voltaje sigue siendo mayor. Si nosotros graficáramos voltaje, en función de la corriente, vamos a ver que existe una relación lineal entre la corriente que le inyectamos y la respuesta de voltaje que obtenemos. Es decir, que la membrana se, se, se estaría comportando, en ese caso, como una resistencia. Lo que vamos a hacer a continuación es hacer el, el mismo ejercicio, 
tenemos la misma célula, inyecta, eh, la, le, le, medimos el potencial de membrana con nuestro voltímetro, tenemos nuestro generador de corriente, pero ahora vamos a cambiar ¿sí? el sentido de la corriente. Lo que vamos a hacer es inyectarle cargas positivas. Es decir, vamos a aplicar una corriente saliente, como ustedes ven acá, ¿sí? esto va para acá arriba, y le inyectamos un pulso cuadrado de corriente saliente. Como ven, las respuestas del potencial de membrana es opuesta a la que veíamos hoy. Partimos del valor del potencial de reposo y ahora, en respuesta a nuestro pulso cuadrado de corriente, el potencial de membrana se vuelve menos negativo. Una vez que cesa el estímulo, el potencial de membrana vuelve a su valor de reposo. Aumentamos la intensidad de nuestro estímulo y nuestra respuesta de voltaje es mayor a la que teníamos antes. Apagamos el, el, el generador de corriente el potencial vuelve al valor de reposo, pero miren qué ocurre en este caso. Aumentamos la intensidad del estímulo y cuando parece que vamos a obtener la misma respuesta que teníamos antes, esa respuesta se vuelve descontrolada. ¿sí? Se dispara el potencial de membrana, llega hasta cero y se vuelve positivo y después baja rápidamente ¿sí? hacia su hacia valores más negativos que el reposo, para después recién volver hacia el valor del potencial de membrana de reposo. Bueno, como ahí lo pueden ya leer, lo que, lo que ocurre en este caso es que generamos un potencial de acción. Y lo, la, la conclusión que ya pueden sacar es que las respuestas a los estímulos de corriente no son iguales ¿sí? para cuando inyectamos corriente de, eh, saliente que depolariza o corriente entrante que hiperpolariza cuando inyectamos corriente saliente que depolariza la respuesta pasiva de la membrana a esa inyección de corriente se mantiene dentro de, cierto de, dentro de cierto rango hasta que llegamos a un punto en el cual esa respuesta deja de ser pasiva y obtenemos esta respuesta activa que denominamos potencial de acción y que vamos a estudiar en la clase de hoy Bueno, una cosa que ustedes habrán visto en las figuras anteriores es que la respuesta tanto para, para la hiperpolarización como para la despolarización, la respuesta del voltaje de membrana, ¿vieron la forma que tiene? No, sigue, no es exactamente cuadrada como el pulso de corriente que le estamos dando a la célula. Acá también lo pueden ver. ¿Sí? Es decir, si la membrana estuviera compuesta únicamente por resistencias, como lo que tenemos representado acá, yo al aplicarle un pulso cuadrado de corriente, como lo que estuvimos viendo, la respuesta de voltaje debería ser igual, debería seguir la misma forma. ¿Sí? Si se comportara como una resistencia. Paso corriente y... El voltaje instant, prácticamente instantáneamente, ¿sí? voy a obtener el valor máximo de, 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 de polarización y una vez que apago, vuelve casi instantáneamente a cero. Pero esto no es lo que ocurre con la, con la membrana celular. Como pueden ver acá, tenemos representado arriba la corriente que estamos inyectando y la respuesta de voltaje acá abajo. Todo en función del tiempo. Y como pueden ver, la respuesta de voltaje no es igual de cuadrada, no es cuadrada como el estímulo, ¿sí? Sino que para llegar al valor máximo de depolarización que me da el estímulo, yo demoro cierto tiempo. Esto no es instantáneo, ¿sí? Sigue esta forma que pueden ver acá. Esto se debe a las propiedades de resistencia y condensador conectados en paralelos que tienen las membranas. Hay una constante de tiempo que se denomina eh, tau, lo representamos con esta letra griega, tau. Esta constante de tiempo, de alguna forma, me cuantifica con la lentitud con la cual una membrana responde a un estímulo. ¿sí? Y esa constante de tiempo 
puede calcularse como el producto de la resistencia de la membrana por la capacidad de la membrana. O también se puede calcular, si yo tengo la gráfica del potencial en función del tiempo, como la que tenemos acá, se puede calcular como el tiempo que tenemos acá, en que yo demoro en llegar al 63% de su valor máximo. Cuando digo valor máximo me estoy refiriendo al, a lo que tenemos representado acá, al valor, a, a, lo, a, lo, a lo que yo despolaricé la membrana. Delta B máximo va a ser lo que va desde el potencial de reposo hasta acá arriba. Esto es delta B máximo. Entonces tau es el tiempo que yo demoro, si esto es mi 100%, ¿sí? tau es el tiempo que yo demoro en llegar a un 63% de este valor máximo. Esto para el comienzo del pulso. Para después que apagamos el, 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 el estímulo, la membrana vuelve a su valor de potencial de reposo, se relaja exponencialmente también. Entonces, acá al final del pulso, yo lo puedo calcular, puedo calcular tau como el tiempo en que el potencial demora en llegar a un 37% de su valor máximo, que es lo que tenemos representado acá. Y como pueden ver, si lo hago de una forma o de otra es lo mismo y el valor que voy a tener, por supuesto, de, debe ser el mismo. Bueno, acá... Esto lo van a tener en el PDF también y lo pueden repasar. Si ¿sí? tenemos representado la ecuación que me describe el cambio de potencial para el comienzo y la ecuación que describe el cambio del potencial para el final del pulso. ¿sí? Y ahí lo que hicimos fue sustituir tiempo por tau y ahí haciendo un, un razonamiento algebraico mínimo podemos llegar a dónde sale lo del 63% y lo del 37%. Repásenlo en, en, en su casa y van a ver cómo se llega a ese, a ese valor. Bien, nosotros dijimos que esa constante de tiempo depende de las propiedades de la resistencia de la membrana y de la capacidad de la membrana. Entonces, como ustedes ya se imaginarán, las, dependiendo del tipo celular que estemos considerando lo, el valor de resistencia de membrana se va a modificar por lo tanto no todas las células van a tener las mismas constantes de tiempo y ¿qué importancia tienen los distintos que, que distintas células tengan distintos valores de constante de tiempo? esto es muy importante para los procesos de interacción sináptica como vamos a ver en este ejemplo en este ejemplo tenemos dos neuronas, como pueden ver, A y B. Ahí tenemos representado dos esquemas, dos, dos representaciones de, de, de dos neuronas eh, básicas, como ustedes ya conocen, que tienen un cuerpo, dendritas, que es donde llegan los axones de otras neuronas para hacer sinapsis, y después tenemos el axón. ¿Sí? Entonces, como ustedes pueden ver, a esas... Esas dos neuronas, A y B, tienen dos constantes de, tie de tiempo distintas. Esta un milisegundo y esta otra 10 milisegundos. Y, como ven, le llega un axón que dispara potenciales de acción con la misma frecuencia. ¿Sí? Entonces... Esto lo van a ver con los compañeros de fisiología cuando, cuando pasan por neuro. Pero básicamente el, el, el potencial de acción viaja por el, ax, por, el, por el axón y acá lo que tenemos es una sinapsis química. Es decir, que una vez que llega el potencial de acción se liberan neurotransmisores que hacen sinapsis en las dendritas y al, esa unión del, del neurotransmisor a su receptor no desencadena un potencial de acción. ¿Sí? sino que lo que genera es un cambio en el potencial de membrana. Es decir, genera respuestas pasivas como las que estuvimos estudiando recién, como la que pueden ver bien acá arriba. ¿sí? No genera un potencial de acción, genera un cambio electrotónico pasivo en el potencial de membrana, donde la célula, en este caso, se despolariza ¿sí? un poco y después vuelve hacia el valor de reposo hasta que llega 
un nuevo potencial de acción que libera neurotransmisores, el neurotransmisor se une y tenemos otra respuesta pasiva. Entonces, ¿qué importancia tiene la constante de tiempo aquí? Y la importancia que tiene es, fíjense, en esta célula que tiene un, eh, un tau de un milisegundo, podemos ver cómo las respuestas pasivas en esta neurona están separadas en el tiempo. ¿Sí? Es decir, al tener una constante de tiempo pequeña, yo demoro menos en llegar al valor máximo de depolarización, pero después esto se relaja más rápido también. Entonces, esta otra célula, esta otra neurona que vemos acá abajo, tiene una constante de tiempo mayor. Es decir, que va a demorar más en llegar al valor máximo de potencial, pero va a demorar más en relajarse hacia el valor de potencial de acción. Y eso es lo, que le permite, es lo que le permite a esta célula ¿sí? recibir la misma frecuencia de estímulos de, que llegan, pero los estímulos no caen como en esta acá arriba que quedan separados en el tiempo, sino que no, no, no le da tiempo a relajarse, que llega un nuevo estímulo, entonces despolariza más la membrana y despolariza más la membrana, así sucesivamente hasta llegar a valor umbral que nos permite disparar un potencial de acción. ¿Sí? De ahí radica la importancia de la constante de tiempo. Y este fenómeno que vemos es lo que se conoce como suma temporal. Bien. Acá arriba tenemos representado, por ejemplo, un axón o una fibra muscular esquelética. Entonces, si nosotros inyectamos corriente acá en este sector, y con un voltímetro vamos midiendo el potencial, el cambio en el potencial de membrana generado por esa, por esa inyección de corriente a lo largo de la membrana, por supuesto, por supuesto que la corriente que estamos inyectando es una corriente que no me genera un potencial de acción. ¿sí? Es una corriente que me genera un cambio pasivo en el potencial de membrana. Entonces, si yo me paro con un voltímetro acá, acá, y acá, y acá, lo mismo para el otro lado, voy a ver que ese cambio en el potencial de membrana no se mantiene constante a lo largo de esa fibra, no se conserva. Es decir, que la resistencia de la membrana no es infinita, sino que permite que la corriente se fugue a través de la misma, entonces, lo, lo que, a medida que, me, que mide el cambio en el potencial de membrana, voy a ver que ese potencial va a ir disminuyendo. Así como di, disminuye la corriente, el cambio en el potencial de membrana disminuye. Y si yo grafico esos cambios en el potencial de membrana en función de la distancia a la cual inyectamos corriente, voy a ver que hay una caída exponencial del potencial de membrana. ¿sí? Y que como ustedes ven en este esquema, la caída es simétrica y es igual para un lado y para el otro. Es decir, acá abajo tenemos representado nuestro circuito equivalente, ¿sí? y esa corriente que yo inyecto al, al interior de la célula se va a ir fugando hacia el exterior por las distintas resistencias, porque la resistencia de membrana no es infinita. A su vez, también la resistencia intracelular juega un papel importante, porque a mayor resistencia intracelular, el movimiento de corriente también va a a ser menor. Entonces, yo puedo cuantificar con una constante, en este caso, de, 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 de espacio, cuánto, tiempo, cuánto, cuánto cae el potencial de membrana en función de la distancia. Y esa constante de espacio nosotros le denominamos lambda. Y, esa, y, esa, y lambda lo que hace es cuantificar la distancia a la que se propaga una alteración en el voltaje que, como dijimos, se genera por un estímulo subumbral. Y lo puedo calcular gráficamente como la distancia a la cual el voltaje cae un 37% de su valor máximo, esto que tengo representado acá, para un lado y para el otro, ¿sí? eso es lambda, o lo puedo calcular como la raíz cuadrada de la resistencia de membrana sobre la resistencia intracelular más 
la resistencia extracelular. Van a ver que en muchos libros se desprecia la resistencia extracelular y solo van a ver que se representa el cociente entre la resistencia de membrana sobre raíz, eh, resistencia extracelular, la raíz cuadrada de la resistencia de membrana sobre la resistencia extracelular. Bueno, como pueden ver en este ejemplo, a mayor constante de espacio, mayor lambda, obviamente el potencial de membrana se conserva más con la distancia. En este caso, el axón que, tiene, eh, que está representado en rojo tiene mayor lambda que el que está representado en negro y que el que está representado en azul. Como, como, al, al igual que lo que ocurrió con la, con la constante de espacio, ¿sí? con la constante de tiempo que ya estudiamos, lo mismo ocurre con la constante de espacio. A lo largo de, de la evolución, los distintos organismos han evolucionado, han ido evolucionando para que su constante de espacio sea lo mayor posible. Y si ustedes ven la ecuación, ¿sí? las, las cosas que se pueden, digamos, jugar para que la, la constante de espacio sea lo mayor posible son o que la resistencia de membrana sea muy alta o que la resistencia intracelular sea muy baja. Entonces, por ejemplo, los, algunos organismos invertebrados lo que hicieron fue aumentar su diámetro de forma tal de que la resistencia intracelular sea baja. Y después los organismos, los, los vertebrados, una, una, una de las estrategias que, que, que hubo en la evolución fue la aparición de la vaina de mielina, con lo cual la resistencia de membrana aumentó mucho y esto hace que la constante de espacio aumente. Bien, entonces... Vamos a ver que la constante de espacio se aplica de la misma forma en la que aplicamos la constante de tiempo. Acá tenemos dos células, la célula B y la célula C. La célula B tiene una constante de espacio de un milímetro y la célula C tiene una constante de espacio de 0,1 milímetro. Y a estas dos células le llega el mismo estímulo procedente de la célula A, de la neurona A, que como pueden ver, por sus acciones llega el mismo potencial de acción y libera la, la misma sustancia neurotransmisora y fíjense, en estas dendritas va a generar el mismo cambio pasivo en el, en el potencial de membrana. Pero miren lo que ocurre. El potencial de acción en, estas, en las neuronas se genera en lo que se conoce como zona de, de disparo, cono de arranque, que está ubicado acá. Entonces, todas estas señales pasivas que llegan acá, tienen que llegar hasta acá. Y fíjense, la que tiene una constante de espacio mayor, el cambio en el potencial de membrana se conservó bastante si lo comparamos con el que había en la dendrita. En cambio, la que tiene una constante de espacio menor, el potencial de membrana no se conservó tanto. Bueno, prácticamente no se conservó nada, como pueden ver. Entonces, imagínense cuando, en vez de tener, por supuesto que estas dos señales solas no, no, no nos van a generar un potencial de acción. Entonces, imagínense que hay varias células que están haciendo sinapsis con estas neuronas. Entonces, en esta célula, que tiene una constante de espacio mayor, ¿sí? Los, las respuestas pasivas en el potencial de membrana tienen más chances de sumarse y generar un potencial de acción que en esta otra, donde las señales que llegan ¿Sí? Al tener una, una baja constante de espacio, se pierde mucho el voltaje y por lo tanto, la chance que tiene de disparar un potencial de acción son mucho más bajas. Y este fenómeno, ¿sí? de sumar estas señales pasivas, en este caso, ahora que estamos hablando de constante de, de, de espacio, en contraposición a lo que veíamos recién, que le llamábamos constante de tiempo, es lo que se conoce como suma espacial. Bien. Entonces... Vamos a volver un poquito a nuestro análogo eléctrico de la membrana. Tenemos el, nuestro análogo eléctrico y lo que hicimos ahora, que ya lo vimos antes, fue construir uno donde estuvieran representadas las distintas poblaciones de canales iónicos, por lo menos los más importantes, o, los, o, o por lo menos los que nosotros vamos a considerar en la clase de hoy más importantes, que son sodio, potasio y cloruro. Eh, tenemos representado 
los potenciales de equilibrio de esos iones, que como ustedes ven, bueno, dependiendo de, del ion que sea, la, la, la pila, la FEN, el potencial el, que representa el potencial de equilibrio, va a tener, en el caso del sodio, el polo positivo hacia adentro de la célula, en el caso del potasio, hacia afuera, igual que el cloro, hacia afuera. Pero bueno, eh, a, lo, a lo que iba es, tenemos entonces nuestros canales, que es por donde pasan los iones, representados con resistencias. O, una cosa que me olvidé de decirles, muchas veces, en vez de hablar de resistencia, hablamos de conductancia. La conductancia sería en términos eléctricos como que habláramos de permeabilidad. Cuando, habla, cuando decíamos que la membrana era más permeable a una partícula, ¿sí? acá podemos decir que la membrana tiene una mayor conductancia a una de las especies iónicas. Cuanto mayor conductancia tenga, más va a dejar pasar a, 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 a esa especie iónica en cuestión. Entonces, si yo lo represento esto como una resistencia, por la ley de Ohm, para que exista corriente, porque yo el movimiento de esos iones lo voy, a, lo voy a medir como corriente eléctrica, por ley de Ohm tiene que haber una diferencia de potencial. Entonces, ¿cuál es la diferencia de potencial que me hace mover los iones a través de la membrana? Acá les puse la tabla que vimos en la clase pasada, donde teníamos representado las concentraciones intra y extra para el sodio, el potasio y el cloruro, y teníamos los potenciales de equilibrio de cada una de esas especies calculados con la ecuación de Nernst. Y acá lo que se les agregué fue que el potencial de membrana para este tipo celular, que era la fila muscular esquelética de rana, valía menos 90 milivoltios. Entonces, la fuerza impulsora o FEM que va a hacer mover un ion a través de, la resiste de esas resistencias que representamos, va a ser la diferencia de potencial entre el potencial de membrana y el potencial de equilibrio del ion. Por eso es muy importante conocer el valor del potencial de equilibrio del ion. ¿Sí? Entonces, lo, y como dijimos, lo representamos con la ley de Ohm. Entonces, la corriente va a ser igual a la diferencia de potencial sobre la resistencia o lo podemos representar utilizando el inverso de la resistencia, como dijimos que es la conductancia. Entonces la corriente va a ser igual a la diferencia de potencial por la conductancia. Entonces, para el ion potasio entonces la corriente de potasio va a ser igual a la diferencia entre el potencial de membrana menos el potencial de equilibrio de potasio por la conductancia potasio. Para el sodio, igual. La corriente de sodio va a ser igual a la diferencia entre el potencial de membrana menos el potencial de equilibrio del sodio por la conductancia del sodio. Y para el, para el cloruro ocurre lo mismo. La corriente de cloro es igual al potencial de membrana menos el potencial de equilibrio del cloro por la conductancia del cloro. Y si ustedes recuerdan, volvemos atrás, El potencial de equilibrio del cloro es de menos 90 milivoltios y el potencial de membrana es de 90. Por lo tanto, la diferencia, la fuerza impulsora para el cloruro va a ser cero. Por eso decimos que el cloruro se encuentra en equilibrio, en la condición de reposo. ¿sí? No va a haber un movimiento apreciable de cloruro. Entonces, vamos a ver qué papel juegan los iones en el potencial de membrana y lo vamos a abordar a este problema desde un punto de vista químico y desde un punto de vista eléctrico. Desde un punto de vista químico, tenemos la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz que nos dice que el potencial de membrana es igual a R, la constante de los gases, por la temperatura sobre la valencia del ion Z por la constante de Faraday, todo eso por el logaritmo D. La permeabilidad del sodio por la concentración de sodio extracelular más la permeabilidad del potasio por la concentración de potasio extracelular más la permeabilidad del cloruro por la concentración de cloruro intracelular sobre la permeabilidad del sodio por la concentración de sodio intracelular más la permeabilidad del potasio 
por la concentración de potasio intracelular más la permeabilidad de cloruro por la concentración de cloruro extracelular. Como se deben de haber dado cuenta, dimos vuelta las concentraciones extra e intra de cloruro y esto lo hacemos porque como estamos considerando cationes ¿sí? y un añón, al darlo vuelta podemos utilizar la misma valencia para, para los dos que va a ser en este caso más uno. Entonces, dijimos que el cloro lo considerábamos en equilibrio. Esta ecuación, la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz, la podemos usar cuando el potencial de membrana es estable, es constante. Es decir, básicamente en el reposo. Y en el reposo dijimos que el cloro está en equilibrio. Por lo tanto, esto y esto se va. Entonces, la ecuación se me va reduciendo a sodio y a potasio. Entonces, lo que vamos a hacer es, es considerar que en un determinado momento la permeabilidad del sodio aumenta. Y aumenta tanto que la permeabilidad de potasio pasa a ser despreciable. Cero. Vamos a asumir que vale cero. Entonces, si la permeabilidad de potasio vale cero, cualquier cosa multiplicada por cero me va a dar cero. Entonces, permeabilidad de potasio por concentración extra de potasio se va y lo mismo ocurre acá abajo. Permeabilidad de potasio por concentración de potasio intra se va. La ecuación se me redujo más todavía. ¿Pero qué ocurre con la permeabilidad del sodio? La permeabilidad va a ser la misma, acá arriba y acá abajo. Por lo tanto, esto se va y esto se va. ¿Y a qué se redujo toda la ecuación de Goldman, Hodgkin y Katz? Se redujo a la ecuación de Nernst, en este caso, para el sodio. Es decir, que cuando la permeabilidad a una de las especies iónicas aumenta muy por encima que la de los demás, el potencial de membrana se aproxima al potencial de equilibrio del ion ¿sí? en cuestión. En este caso fue al sodio. Esto lo vimos considerando permeabilidades y concentraciones. Ahora vamos a ver esto mismo en términos eléctricos. Vamos a considerar al cloro lo sacamos ya directamente y vamos a hablar solo de sodio y de potasio. ¿Sí? Tenemos las ecuaciones para la corriente de sodio, para la corriente de potasio. Y sabemos que si estamos hablando de la condición de reposo, de potencial de membrana constante, en esa condición las corrientes de sodio y de potasio van a ser iguales y opuestas. Entonces la suma me tiene que dar cero para que el potencial de membrana sea constante. Entonces lo que yo hago es, donde tengo corriente de sodio acá, lo sustituyo por su ecuación correspondiente, y donde tengo corriente de potasio, la sustituyo por su ecuación correspondiente. Y una vez que tengo eso, lo que hago es despejar potencial de membrana. Y si ustedes lo hacen tranquilos en la casa, van a ver que llegan a esta ecuación, que me dice que el potencial de membrana va a ser igual a la conductancia al sodio por el potencial de equilibrio del sodio más la conductancia a potasio por el potencial de equilibrio de potasio sobre la suma de la conductancia de sodio más la, suma, más la eh, conductancia a potasio. Vamos a hacer ahora entonces el mismo experimento que vimos recién. Vamos a suponer que la conductancia del sodio aumenta muy por encima de la conductancia del potasio. Se desprecia la conductancia a potasio y le hacemos que valga cero. Y por lo tanto pasa lo mismo que pasó hoy. Cero por potencial de equilibrio de potasio va a ser cero. Entonces todo esto se va. La conductancia de potasio dijimos que valía, asumíamos que valía cero. La ecuación se nos redujo a esto. Entonces, como las conductancias son iguales arriba y abajo, se van. ¿Y a qué conclusión llegamos? llegamos a la misma conclusión que llegamos arriba, que cuando aumenta la conductancia al sodio, muy por, en este caso, en el ejemplo que vimos, ¿sí? 
el potencial de membrana se aproxima al potencial de equilibrio, decía. Ahora, ¿esto ocurre en las células? Vamos a ver si ocurre. Entonces, lo que, primero que vamos a hacer ahora es describir la respuesta activa, el potencial de acción. Ahí, como pueden ver, tenemos un registro de potencial en función del tiempo, ¿sí? Donde tenemos, representa donde tenemos representado un potencial de acción. Lo que está representado con la letra A, ¿sí? Es el potencial de reposo. Después tenemos un pequeño artefacto acá, que es el artefacto de estímulo. Y a continuación, lo que vemos es que el potencial de membrana comienza a depolarizarse, ¿sí? Tenemos una fase de depolarización. El potencial llega a un pico, un valor máximo, y a partir de ese valor comienza a decrecer, ¿sí? La membrana se comienza a repolarizar. Llegamos al valor de potencial de reposo y lo sobrepasamos, volviéndonos más negativo incluso que el potencial de reposo. Hiper, se hiperpolariza la membrana. Y después que se hiperpolariza la membrana, lentamente el potencial vuelve hacia su valor de reposo. Acá no está representado, pero este fenómeno dura para eh, axones o filas musculares esqueléticas entre 1 y 2 milisegundos. Es decir, que un potencial de acción entonces va a constar de una fase de depolarización, de una fase de repolarización y de una fase de hiperpolarización. Ahora, ese cambio en el potencial de membrana, como ustedes ya saben o sospecharán, se produce por cambios en las corrientes a través de la membrana. Que es lo que vamos a estudiar a continuación. Durante la fase de despolarización ocurre lo siguiente. Para que la, la célula dispare el potencial de acción tenemos que llegar a un valor de potencial de membrana que se conoce como valor umbral del potencial de membrana. ¿Y, y qué quiere decir eso? Eso quiere decir que yo, para poder disparar un potencial de acción, necesito abrir un número suficiente de canales que me disparen el potencial de acción. En este caso, los responsables de la depolarización es el flujo de corriente a través de los canales de sodio, que lo tenemos representados aquí. Como el sodio está más concentrado fuera de la célula acá adentro, y como el interior es negativo con respecto al exterior, al abrir estos canales, que son voltajes dependientes, el sodio tiende a entrar a la célula y como transporta carga positiva, lo que está haciendo es volviendo positivo el interior. Ahora, el valor umbral del potencial de acción está relacionado con el número necesario de canales de sodio que yo tengo que activar por voltaje para generar un potencial de acción. Si yo doy un, un voltaje, un estímulo muy pequeño, abro un pequeño grupo de canales de sodio. Eso se abre pero van a permitir, como son muy pocos, un flujo muy pequeño de corriente. Y por lo tanto, la membrana no va a disparar el potencial de acción. Cuando yo llevo el valor umbral, ese valor umbral está relacionado, como les dije, con el número de canales que yo puedo abrir. Y en ese valor umbral de potencial, lo que yo logro hacer es abrir el número suficiente de canales de sodio como para que la membrana comience a despolarizarse. Y esa despolarización lo que hace es abrir más canales de sodio, haciendo que se vuelva regenerativo el proceso. Y eso abre más canales de sodio y ahí la corriente a través de la conductancia del socio se, de sodio se haga mayor. Y eso es lo que despolariza la membrana, la entrada de sodio hacia la célula. Y fíjense, el potencial de membrana, ¿sí? en este momento, cuando está entrando sodio a la célula, se va despolarizando. Va despolarizando y el potencial, como ya vimos, se hace positivo. Y si ustedes se fijan, acá tenemos representado el potencial de equilibrio del sodio. Es decir, se está, está sucediendo lo que nosotros estábamos pronosticando hace un, hace un rato. El potencial de membrana se acerca al potencial de equilibrio del sodio. 
pero nunca llega. Y no llega por varias razones. La primera de ellas es que, como dijimos, la corriente a través de los canales de sodio, o de esta resistencia que tenemos representada acá, va a ser proporcional a la fuerza impulsora, que era la diferencia entre el potencial de membrana y el potencial de equilibrio del ion. ¿Pero qué ocurre? La fuerza impulsora era la diferencia entre esto y esto. Esto ocurre en el, ¿no? al principio, pero a medida que la célula se despolariza, supónganse en este punto, la fuerza impulsora acá va a ser menor que la fuerza impulsora acá al comienzo. Y a medida que despolarizamos más, la fuerza impulsora va a ir siendo cada vez menor. Esa es una de las razones por la cual el potencial nunca llega al potencial de equilibrio. La otra razón es que los canales de sodio presentan una característica y es que son activados por voltaje, están cerrados. Son activados por el voltaje, se abren y una vez que se abren están muy poco tiempo abiertos y pasan a un estado que se denomina inactivo, presentan inactivación. Y ese estado de inactivación, que es un estado distinto al abierto y al cerrado, es un estado de no conducción y por lo tanto dejan de pasar corriente. ¿Sí? Eso contribuye también, no están tanto tiempo abiertos los canales de sodio. Y la otra razón por la cual esto no llega hasta acá arriba, es que a medida que la célula se despolariza por la apertura de los canales de sodio, más lentamente comienzan a abrirse los canales de potasio. El potasio está más concentrado adentro de la célula que fuera. Y por lo tanto, cuando el potencial de membrana ¿sí? se va modificando, estos se abren y tienden a salir de la célula. Y al salir de la célula transportan cargas positivas. Recuerden, lo que hacen es tender a hacer que el potencial de membrana se vuelva negativo. Entonces, la fase de repolarización se debe a la salida de potasio. Y si ustedes se fijan, a medida que se produce la corriente de potasio, el potasio sale, el potencial de membrana, como vimos, vuelve hacia el reposo, pero no se queda acá, sino que sigue bajando. Y fíjense, el potencial de membrana está pasando lo mismo que vimos para el sodio. En esta condición, el potencial de membrana ahora se aproxima al potencial de equilibrio del potasio. ¿Sí? Ocurre lo mismo que vimos para el sodio, pero acá incluso se aproxima más. Hasta que después no, no llega a tocarlo, pero y al cerrarse los canales de potasio, el potencial de membrana vuelve al valor de reposo. Pero fíjense qué cosa interesante. ¿Cómo explicamos esta hiperpolarización que ocurre acá? Esto se debe a la cinética que presentan los canales de sodio y de potasio. Fíjense, la cinética, o mejor dicho, esto se debe a la cinética del canal de potasio. Si nos fijamos acá abajo, tenemos representado cómo son las conductancias de sodio y de potasio durante el potencial de acción. La conductancia de sodio, como vimos, ¿sí? es muy, tiene una cinética muy rápida si la comparamos con la cinética del canal de potasio. Y a su vez, esta cinética lenta en la apertura, pero también lenta en el cierre de los canales de potasio, es lo que hace que estén más tiempo abiertos. Y al estar más tiempo abiertos, está pasando más, durante más tiempo potasio, y por eso la corriente de potasio lo que hace es hacer que el potencial de membrana se vuelva más negativo que el, poten que el potencial de membrana en reposo. Y eso está explicado por la lentitud en la cinética en la conductancia de potasio. Otra característica que tenemos que hablar del potencial de acción, que ya, 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 ya dijimos que los canales de, de, de sodio presentan inactivación. Y como dijimos, el canal pasa de estar de un estado cerrado a un estado abierto, y después del estado abierto pasa al estado inactivo. Y de ese estado inactivo vuelve al estado cerrado, que es el estado en el que se puede volver a abrir. Pero ¿qué ocurre? Esto explica por qué si enseguida de un potencial de acción yo lo estimulo nuevamente con un estímulo 
eh, subumbral, subumbral, perdón, umbral, no puede obtener un potencial de acción. Y esto ocurre porque los, la mayoría de los canales de sodio se encuentran en un estado inactivo. Entonces, ese tiempo en el cual yo con un estímulo umbral no puedo generar un potencial de acción es lo que se conoce como periodo de refractario absoluto. Después, a medida que transcurre el tiempo, la, la, si teníamos la mayor parte de los canales de sodio inactivos, ahora una, tenemos una buena parte que pasan de su estado inactivo a su estado cerrado. En esa condición, un estímulo supraumbral puede generar un, un potencial de acción y eso es lo que se conoce, en el, durante ese tiempo, es lo que se conoce como periodo refractario relativo, en el cual estímulos supraumbrales van a generar un potencial de acción. Los periodos refractarios entonces van a estar relacionados con el proceso de inactivación de los canales eh, de sodio.